No, to jak wiecie, nazywam się Ola i w maju... Nie wiem, czy mnie słychać dobrze, zawsze dobrze mnie słychać. <grym> Okej. Okay. Okej. Okay. W każdym razie w maju um, tego roku organizowaliśmy taką konferencję, która nazywała się Django Con. Kto w ogóle był na Django Konie? No trochę ludzi było, ale w każdym razie dzisiaj będę opowiadać trochę takich inside stories i, uh, i trochę takich uh, rzeczy, które się nauczyliśmy przy okazji. Uh, więc ogólnie to wyglądało trochę tak. Więc to był cyrk. Nie bardzo to widzieć na tych slajdach, bo są strasznie takie jasne. Ale mieliśmy cyrk, właściwie mieliśmy w sumie trzy namioty chyba, z tego co dobrze pamiętam. Jeden był taki główny cyrkowy i trochę tak kilka mniejszych. I wszystko było w takim mega zielonym miejscu. I przez większość czasu, którą organizowaliśmy, to był prawie rok, to mniej więcej było coś takiego. W sensie my totalnie nie wiedzieliśmy o co chodzi, jak to się robi, jak to powinno się robić. Ale wyszło z tego coś fajnego, tak mi się wydaje. W każdym razie, jeszcze się przedstawię. Czyli ja byłam jedną piątą Cortimu Django Kona. Oprócz mnie była jeszcze Ola i Tomek, którzy tu siedzą w pierwszym rzędzie i Kuba i Jarek, którzy są w Warszawie niestety. Ja wymyśliłam cyrk, więc ja je do tego przekonałam. Organizowałam też hakwa, czyli takie warszawskie hakatony. Organizowałam, organizuję teraz Maker Meetup i Makerland, o którym powiem coś na koniec. No i programuję w Pythonie od 4 lat. Wszystko zaczęło się od tego, że była w zeszłym roku taka konferencja, która nazywała się Raceberry i to była dla raceowców. Pierwsza edycja chyba była w 2012, z tego co mi się wydaje. I ona była taka różowa, było balony, były jednorożce na scenie. I ogólnie to było takie bardzo szalone, było bardzo dużo kobiet na tej konferencji. I nam się strasznie to podobało i mi, i, i Kubie które to tym razem byliśmy I, e, i trochę zazdrościliśmy, że tak to jest dla rejsowców i nie bardzo coś kumamy i że nie ma czegoś takiego dla, pay, e, dla do pythonistów. E, a potem była taka konferencja Front Trends w Warszawie, która też była, to, to jest tak naprawdę, e, oni to nazywają Front End Festival, czyli piwo jest podawane od obiadu, e, są hamaki, jest trawa, są również toki. E, I my pomaga, pomagaliśmy trochę to organizować właśnie w Warszawie, Byliśmy wolontariuszami, pomagaliśmy znajomemu. No i jakby ogólnie byliśmy zajarani tematem tych konferencji i uznaliśmy, że coś musimy zrobić. I pewnego wieczoru siedzieliśmy w takim kołorku w Warszawie przy grillu i piwie i rozmawialiśmy właśnie z organizatorem tego frontendów, że trochę nie ma miejsc w Warszawie, żeby tak zorganizować dla 300-400 osób jakiś fajny event, że jest taka dosyć ograniczona ilość tych miejsc i nie można jakoś no, tak pojechać po bandzie. Więc myśleliśmy, że no są takie rzeczy, które można zrobić, bo, bo to jest takie w miarę elastyczne miejsce, czyli wszystkie namioty, tak? Można rozłożyć namiot i spróbować zrobić coś tam. No ja wtedy właśnie wymyśliłam ten cyrk. To było jakoś tak po kilku piwach <grych> dobrych, <grych> więc tak to wyglądało. A, I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać i ten Paweł chciał zrobić ten frontend z przyszłym roku w cyrku. No i my z Kubą uznaliśmy, że to jest całkiem możliwe do zrobienia. Sprawdziliśmy wszystko, oczywiście musimy wtedy zbudować całe miasto, ale Paweł się podał. Paweł mówi, nie, to jest za dużo roboty, ja to zrobię tam, gdzie robiłem w tym roku. No to mówimy, no dobra, no to robimy Django Circus. Więc wymyśliliśmy sobie taką swoją konferencję, która miała się nazywać Django Circus. To są pierwsze jakieś tam design loga, które dostaliśmy od naszej graficzki. Grafiki. No, grafika. <grafika> tak, będzie lepiej. I, I to miał być taki nasz format konferencyjny, gdzie właśnie jest tak różowo i są te jednorożce i jest tak more fun. No i, i z tym, i to wszystko jeszcze było zanim cokolwiek było mowa o Django Konie, czyli to jest też logo finalne Django Kona, które no niewiele ma wspólnego z Django Circus. Po drodze jeszcze przyszliśmy na przykład wywalanie z designu takich grafik, ponieważ tam był taki bardzo Monty Pythonowo zainspirowany, ale też jakaś tam ulica w Krainie Czarów się pojawiła chyba. No i nasza, nasz grafik wstawiła taką dziewczynę i uznaliśmy, że ma za duże cycki, więc ją wywaliliśmy z designu. <grym> Naprawdę, tak było. W każdym bądź razie historia była taka, że my jechaliśmy do Berlina, Jakuba i Jarek, bo my chcieliśmy razem w trójkę organizować tą konferencję. Ja no może z tego, no, nie, nie wstawiłam tego, żebyście to czytali, ale w każdym bądź razie na chwilę to będzie. I napisaliśmy do Janisa, bo Janis jest core developerem Django i ja mieszkał w Berlinie, jak robił to do Gizzi. No i, i uznaliśmy, że na no, jak jedziemy do tego Berlina, no to zapierzymy go jako speakera i spotkamy się w tym Berlinie. I to było podczas Django Con Europe 2012, na którym była Ola i Tomek. Więc napisaliśmy mu takiego maila, że mamy taki pomysł na super konferencję Django Circus i byłoby super, gdyby nas przyjechał i coś się powiedział, że z Berlina do Warszawy jest niedaleko. No i on odpisał, że 
tak naprawdę za ten mail nie mógł przyjść a w lepszym czasie, że właśnie rozmawia z Olą i z Tomkiem na temat tego, żeby zrobić w przyszłym roku Django Kona w, w, w Polsce. No bo taka jest tradycja, że na każdym Django Konie wybiera się następnych organizatorów. No i wtedy się zeskajpowaliśmy chyba podczas tego Django Kona, bo my tam nie byliśmy ogólnie. I no, tak naprawdę podjęliśmy jakąś pierwszą decyzję, że robimy tego Django Kona w Warszawie i że to będzie w cyrku. I tak to wyszło, więc no właściwie tydzień później już byliśmy w pociągu do Berlina, a żeby obgadać wszystko z Janisem. I tak naprawdę my mieliśmy trochę wątpliwości, bo chcieliśmy zrobić jakiś tam swój format. Baliśmy się, że te Django Kona są takie poważne i nikt tego nie skuma, co my chcemy zrobić. I że jesteśmy w ogóle zbyt, po, zbyt pojedziemy z tematem. No ale Janis tak naprawdę powiedział, że nam daje wolną rękę, że nam ufa i że, i że jak potrzebujemy pomocy, mamy pisać, jak nie, to mamy sobie radzić. No i myślę, że wyszło z tego coś fajnego. To jest w ogóle moje ulubione zdjęcie z Django Kona. To jest z ostatniej imprezy piątkowej, gdzie Rolf Spectra, czyli nasz speaker, który pracuje w Twilio, grał na gitarze swoje piosenki i śpiewał przy tym. I tu jest na przykład Tomek po środku i Leonard, który skaczą. I wszyscy byli w ogóle taka, to totalnie zdjęcie oddaje atmosferę. I, i Kenneth Ritz powiedział, że to była najlepsza konferencja ever. Więc chciałabym trochę opowiedzieć, jak to zrobiliśmy. A, no zaczęło się od tego, że tak naprawdę naszym celem było to, że wszystko co robimy nie optymizujemy pod kasę ani pod, nie wiem, a, po prostu wszystko co robiliśmy, robiliśmy dla tych ludzi. Czyli chcieliśmy, żeby jak oni przyjadą do Warszawy, to po prostu nigdy nie chcieli z niej wyjechać. Taki był nasz plan. A, I trochę for fun, tak? W sensie my też to robiliśmy for fun, robiliśmy to był wolontariat. A, zajmowało nam to dużo czasu, bo zaczęliśmy w czerwcu 2012, konferencja była w maju 2013. I to przez większość czasu tak naprawdę wszystkie nasze myśli były związane z Django Conem. No i więc chcieliśmy przy, przy okazji sami również mieć fan z tego, z tego, co robimy. I o tym jeszcze powiem za chwilę. Taka była, to trochę, nie wiem, czy to była wszystkich zasada, przynajmniej to była moja zasada, że ja starałam się przynajmniej raz w miesiąc dostać takiego maila, który wiem, że nikt mi nie odczyta, nikt nie odpisze i nic się nie staje. Na przykład wysłałam maila do Gajdo żeby przyjechał do Warszawy. Mówię, no why not, nie? W sensie, może odpiszę. Więc znalazłam jego maila, wysłałam mu maila. On oczywiście powiedział, że on już nie wychodzi ze swojego domu i, i że już tam e, poza San Francisco się nie rusza. Potem wysłałam mu jeszcze pięć innych maili. Niestety tego nie przekonałam. Potem się z nim spotkałam na Pajkonie w US. Też go nie przekonałam, więc ogólnie starałam się. E, strasznie dbaliśmy o detale, w sensie wszystkie takie możliwe rzeczy jak kolor baloników, kolor chorągiewek, gdzie one były rozwieszone, były po prostu bardzo e, zaplanowane i, i strasznie o to dbaliśmy. Ale jeszcze pokażę na przykładach dalej. Na przykład to była pierwsza wizja namiotu, że on będzie okrągły i że będzie miał stoły prostokątne i tam gdzie będzie stanę, każdy będzie miał stół, będzie mógł siedzieć. Potem uznaliśmy, kurczę, możemy tak zrobić okrągłe stoły, więc to była druga iteracja, że każdy będzie siedział przy okrągłym stole, bo tak będzie mile i będą ludzie się mogli poznać. Po czym okazało się, że musimy mieć e, owalny <grym> cyrk, więc e, <grym> po środku są jakieś słupy, więc w końcu wyszło nam z tego, że pół było leżaków, pół było stołów, pół było krzeseł i jakoś tak sobie wszyscy poradzili. A, ale no, trochę iteracji zrobiliśmy. <grym> tak, a połowa była na zewnątrz w ogóle namiotu. Ale to też opowiem za chwilę. A, zrobiliśmy takie dziwne rzeczy pod tytułem mapy, które były na, na badżach wydrukowane, które oczywiście okazały się kompletnie niezwiązane z rzeczywistością. Ponieważ przyszedł pan Bob w poniedziałek, kiedy montowaliśmy namiot i mówił, ale to się nie zmieści, gdzie wy chcieliście go postawić. No dobra, no to gdzie się zmieści? No i pan Bob wymyślił jakieś miejsce. Zrobiliśmy jakieś takie customowe etykiety na wódkę, którą dawaliśmy speakerom jako prezent. Tu mamy właśnie ten prezent. Customowe etykiety na, na smalec, na którym było napisane coś tam hangover cure. Tak. Daliśmy im to się mleczko, daliśmy im sim karty, bo uznaliśmy, że <głos> że będzie miło A, i daliśmy im takie listy, więc ogólnie staraliśmy się przyjąć ich faktycznie po prostu, że są rockstar, tak? I przyjechali do Warszawy i my ich odbieraliśmy z lotniska, właściwie robił to Tomek. A odbierał wszystkie z lotniska przez cały dzień, mi się wydaje, nie wiem, czy nie dwa dni w ogóle. Jedziemy na lotnisko i do hotelu i z powrotem, więc naprawdę zadbaliśmy o każdy możliwy szczegół. Ten napis, który był na scenie, bo dekoracje też były dla nas bardzo ważne, Potworzyło trochę taką atmosferę, czyli mieliśmy taki ten napis Django Circus, który jest na scenie, robiliśmy go przez 7 dni podczas majówki. 
zaraz pokażę zdjęcia z tego, ten taki Django Kong, jest na, na to podium, tak? Czyli tak jak tutaj, Ola to wycinała chyba przez trzy godziny na balkonie u mnie i potem obrysowywała krawędzie, bo nikt nie myślał tego wyciąć w taki nieregularny sposób, jak my chcieliśmy. Więc Ola robiła to przez trzy godziny na balkonie i obrysowała krawędzie, żeby nie były białe, tylko żeby były czarne albo czerwone, tak jak się kończy ten, no nie wiem, te kolory, które są tam. Ten napis robiliśmy faktycznie bardzo długo, bo on był wycinany z drewna ręcznie. Potem trzeba było go pomalować chyba z cztery razy. Potem trzeba było mu wstawić 180 żarówek w sumie i oprawek i okablowanie zrobić. I potem jeszcze zamontować go na ramię, którą też musieliśmy sami zrobić, więc ogólnie ten napis to, to była trochę zabawa. A, ale tak naprawdę to wszystko, co, to, co robiliśmy, to było po to, że naprawdę chcieliśmy zrobić najlepszą konferencję, jaka kiedy, kiedy, kiedykolwiek była, choćby w tym świecie Pythonowym. I byliśmy strasznie przy tym ambitni, bo no, tak już jakoś mamy. Wierzyliśmy trochę swojemu, swojej takiej intuicji, tak? że, że myślimy, że tak będzie dobrze, że widzieliśmy trochę innych konferencji i że możemy... A, I że i tak poskładaliśmy z tego, co wszystko mieliśmy najlepsze. W ogóle w, we wtorek, przed, dzień przed konferencją, byliśmy strasznie spanikowani, bo, a, bo mieliśmy taki Iveco, taki wielki samochód, w którym woziliśmy jedzenie i różne dziwne rzeczy woziliśmy w nim i on się zepsuł. Wypożyczyliśmy go z wypożyczalni, podjechaliśmy do cyrku, a on stoi, stoi, a my musimy gdzieś jechać i coś tam przewieźć. I on stoi. Albo i 10 minut później przychodzi pan Bob z budowy namiotu i mówi, no ale wiecie, to będzie 27 stopni jutro, to właściwie to się ugotujecie. A więc po prostu byliśmy strasznie spanikowani i mówimy, dobra, jedna rzecz, która nadziałała na front ręcach, czyli tej konferencji, którą się inspirowaliśmy, bo tam było taki, był to trosz, troszeczkę chaos organizacyjny, trzeba przyznać, a, i sporo takich no, dziwnych sytuacji. Jedna rzecz, która działała dobrze, dali wszystkim piwo. Od obiadu wszyscy po prostu uśmiechnięci na trawce. <grym> Nikt się niczego nie zauważył, że cokolwiek było złe, cokolwiek była kolejka. Więc wtedy we wtorek zrobiliśmy, mówi, dobra, ostatnia deska ratunku, teraz zamówiłem piwo na jutro. Więc Jarek dzwoni, mówi, poprosimy jednak to piwo jutro, a nie w piątek <grym> na imprezę i poprosimy tam jeszcze na środę i na, czwart i na, na czwartek i na piątek też. Więc generalnie to był taki atak paniki przez chwilę. Mieliśmy sport team. A, czyli właśnie to byłam ja, Kuba, Ola, Tomek i Jarek. Plus mieliśmy jakieś chyba 10 wolontariuszy podczas samego eventu, tam z Warszawy. Między innymi Konrad, którego... Jest Konrad, jest tutaj Konrad. A, no i przy tym mieliśmy strasznie dużo fanów i obliczyłam, że ja, tylko ja, nie wiem jak reszta, ale wysłałam i otrzymałam 4,5 tysiąca maili podczas przed Django Conem. <głos> Więc tyle trzeba wysłać maili albo odebrać, żeby <głos> zorganizować taką konferencję. Oczywiście, kurczę, przecia. Um, były jakieś rzeczy, które poszły nie tak. Na przykład na miesiąc przed, kiedy ogólnie to było na to, że Służewieckim w Warszawie, to jest, e, to jest taki wyścigów konnych tor. E, to było jedyne zielone miejsce w Warszawie, w którym można wynająć na prywatną imprezę. No i my tam byliśmy 15 razy z Kubą w ciągu tego roku i zawsze tam było pięknie, było cichutko, nieważne czy po zima, czy lato, było cicho, pięknie, e, idealnie. No i kiedy podpisywaliśmy umowę miesiąc przed konferencją, po prostu wyszliśmy z auta, wyszliśmy do budynku, podpisaliśmy umowę, wyszliśmy, mówię, dobra, to rozejrzyjmy się jeszcze, sprawdźmy, czy faktycznie wszystko tak, jak chcemy to poukładać, tak może być. No i, i tak leci samolot, tak. A, jeszcze nie powiedziałam, że Trosu Żewiecki jest jakiś kilometr, dwa od lotniska w Warszawie. A, ale nigdy to nie było problemem, bo te samoloty leciały obok po prostu, nie leciały nad. No i kiedy przyszliśmy tam po podpisaniu umowy, wyszliśmy z budynku i jest taki samolot, taki 100 metrów nad nami. I tak patrzyłem po sobie, Kuba, to latały samoloty? Kuba mówi, no i wiesz co, no, wydaje mi się, że nie latały. No i tak stajmy tam, patrzymy, gdzie to faktycznie postawiać ten cyrk, gdzie te różne namioty i drugi samolot. I trzy minuty później i trzeci samolot. I tak wszystkie maksymalnie nisko latały. I tak z Kubą, Kuba, może jakiś wiatr jest dzisiaj inny? Oni muszą po prostu dzisiaj tak latać, bo, bo nie mogą latać pod wiatr. W każdym razie mieliśmy dużo różnych e, pomysłów. Dlaczego do samolotu zaczęły tam latać nagle? Po czym pojechaliśmy do domu i wygooglaliśmy, że właśnie zaczął się remont lotniska, pasa na lotnisku, więc wszystkie samoloty przez najbliższe pół roku będą latać nad Storem Służewieckim. I to było po podpisaniu umowy i po miesiąc przed konferencją, więc każdy już zarezerwował hotele. My zarezerwowaliśmy hotel dla speakerów zaraz obok y, tego miejsca, więc po prostu byliśmy maksymalnie załamani. I co zrobiliśmy? Zrobiliśmy konkurs na zdjęcie samolotu, sponsorowany przez Mailjeta, bo Mailjet był, y, był sponsorem Django Kona i dołożył oczywiście nagrodę do tego konkursu. 
A, więc ktoś chyba nawet powiedział, że to była najlepsza zamia zamiana a, baga na feature, jaką kiedykolwiek widział. Więc te zdjęcia potem drukowaliśmy, wieszaliśmy je na, na takim sznurku, ogólnie było dużo fanów. Co jeszcze poszło nie tak? To jest 3 czwarte dokumentacji z Django Kona. To jest tylko 3 czwarte dokumentacji z Django Kona. A, i sytuacja jest taka, że sprzedaliśmy bilety w lutym, koszty wszystkie mieliśmy w maju, więc zapłaciliśmy bardzo dużo VAT-u, którego teraz musimy jakoś odzyskać. A, no jest taka jest z jednych rzeczy, które teraz siedzimy nad tym do dzisiaj. A, no i to jest jakąś rzecz, którą może mogliśmy przemyśleć i zorganizować lepiej, gdybyśmy trochę nad tym pomyśleli. Ale tak wygląda dokumentacja z jednej konferencji, co jest trochę przerażające. No to, że ten cyrk i 27 stopni i słońce to nie jest najlepszy pomysł. A moja babcia się modliła o pogodę przez trzy tygodnie przed konferencją, dosłownie. Bo się baliśmy, że będzie padać, że będzie katastrofa, to jest w końcu maj, wszystko się może zdarzyć. A no jak będzie padać, to będzie trochę depresyjnie, bo kupiliśmy dużo leżaków i kocyków. I, i, i tak, taką marzyliśmy sobie taką idyllę trochę. No i, i było 27 stopni oczywiście, więc chyba babci podziałały prośby. A, ale przyszedł pan Bob. To było w poniedziałek, oni w środę zaczynała się konferencja, w poniedziałek zaczęli montować cyrk. Przyszli panowie od cyrku i mówią, no to tutaj się zmieści ten cyrk, jak już uznali, gdzie się zmieści w ogóle ten cyrk. A, no to zaczęli go montować i potem przychodzą, jakiś, byli na jakimś takim etapie tego cyrku. Oczywiście samolot widzicie lecący nad, nad tym wszystkim. Ciężko było zrobić zdjęcie bez samolotu. A, i, I pan mówi Bob, że a, no to wiecie co, bo wy się ugotujecie w tym cyrku. Mamy tak, ani żadnego wentylatora, ani żadnej klimy. Myśleliśmy oczywiście o tym, ale uznaliśmy, no, no ciężko zaplanować na deszcz i na słońce i na wszystko jednocześnie. Więc co zrobiliśmy? Zrobiliśmy cyrk bez ścian. Co okazało się jednym z najlepszych pomysłów, jakie kiedykolwiek mogliśmy podjąć, ponieważ ludzie po prostu siedzieli sobie albo stali sobie z piwkiem na zewnątrz i oglądali sobie toki. E, I leżeli na kocach i na hamakach i na wszystkich innych rzeczach, które tam mieliśmy, więc po prostu to był najlepszy pomysł ever. E, no i to wszystko właśnie dzięki a, dzięki naszemu panu, który rozstawiał namiot. Nie działał internet. A, bardzo chcieliśmy, żeby działał i naprawdę dołożyliśmy wszelkich starań, żeby działał, ale no cóż, no, postawienie internetu na tam środku pola <grywania> okazało się sporym wyzwaniem, zwłaszcza na konferencję. A, zaufaliśmy troszeczkę Paypalowi, mimo że, <grywania> że poprzednia a, edycja Django Kona nas ostrzegała, że Paypal to blokuje konta, więc przez pół roku mieliśmy zablokowane na Paypalu jakieś 50 tysięcy. A, no ale udało nam się jakoś tak to po, poukładać, żeby to nie był problem, a, więc Paypal nie polecam. Myślę, że mogliśmy zrobić trochę lepszą robotę, jeżeli chodzi o diversity, chociaż tak nie było źle, tak mi się wydaje, że było, było trochę dziewczyn, ale czuję, że trochę mogliśmy jeszcze to zrobić, po prostu trochę nie było czasu. No i czy to wszystko było tego warte? Totalnie, po prostu zrobiliśmy potem taką stronę lovejangocircus.com, na którą możecie sobie wejść, tam są zebrane wszystkie cytaty, co ludzie powiedzieli o tej konferencji, zdjęcia, filmiki, i wszystko, co mogłam, to tam wsadziłam. A, i, no i dlaczego? Po pierwsze, e, poznaliśmy strasznie dużo ludzi i zaprzyjaźniliśmy się z masą osób, a, z których no, wcześniej po prostu myślałam, Jezu, dlaczego ja bym w ogóle nie napisać maila do tego gościa? W, szum, w ogóle ma to wszystko gdzieś. No i, a, i to było strasznie fajne. A, druga rzecz, że strasznie dużo doświadczenia przy tym zebraliśmy, po prostu ilość nerwów, które mieliśmy i ilość rzeczy, które się nauczyliśmy, jest strasznie duża. No też czuję, że jakby... Ja zawsze na przykład jestem jakaś trochę nieśmiała, jeżeli chodzi o kontrybutowanie jakiegoś open source'owego kodu, więc to była jakaś taka opcja dania coś w zamian tej community, która, która tak wspiera Django i tak dalej, więc to było strasznie fajne. I to było strasznie takie właśnie, że... To jest zajebiste uczucie po prostu, jak zrobi się coś i potem ludzie się strasznie z tego cieszą i dziękują i to było niesamowite uczucie, więc to jest chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, co wyszło. A już dochodzę do końca, ale jeszcze chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Otóż z tego wszystkiego Django Contras poszedł sobie do Francji i jesteśmy strasznie chyba, ja się już strasznie mogę doczekać z tego, co ci goście robią. Oczywiście napisali nam, co robią i nie pozwolili nikomu powiedzieć, więc generalnie wolałabym, żeby nam już nie mówili chyba. Ale robię w przyszłym roku coś takiego, w marcu, w Warszawie również, to nazywa się Makerland. Ponieważ gdy byliśmy na PyConie US w zeszłym roku, było tam takie Raspberry Pi Lab, gdzie ludzie siedzieli i uczyli się, jak coś robić na Raspberry Pi'u. I to był tak neoblegany pokój, że po prostu nie dało się tam wejść i znaleźć wolnego komputera. Więc myśleliśmy z Kubą, że zrobimy coś takiego, co nazywa się Makerland. I to będą taki trzydniowy event dla programistów, nie dla makerów. 
czy makerzy też pewnie tam będą, ale to będzie głównie dla programistów, którzy chcą cokolwiek zacząć z hardwarem. I od razu mówię, że nie musicie nic umieć, jeżeli chodzi o ten hardware. I pokażę wszystko, jeżeli chodzi o drukowanie 3D, o modelowanie 3D oraz Pi, Arduino, robo roboty, kwadroptery i wszystkie te inne super rzeczy. Więc strasznie was zapraszam i to będzie w, w marcu i to jest makerland.org, to jest nasza strana. To jest również non-profit event, taki community. Mamy nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. A po drodze, w listopadzie, czyli za miesiąc, robimy Meetup Makerland. I to będzie taki, to jest, um, to jest taki ma mini Makerland, czyli testujemy naszą hipotezę asynchronicznych stacji, do których każdy może sobie wejść, przyjść i, i uczyć się na workshopach. No i robimy to taki jednodniowy, bardzo fajny event w Warszawie, 16 listopada, na który strasznie was zapraszam. No i to chyba wszystko z mojej strony. Takie szybkie pytanko. Mam nadzieję, że jesteście w kontakcie z Hackerspace'em warszawskim. Jesteśmy. Super. A, tak, raczej jesteśmy. Ogólnie gadaliśmy już z nimi o Mike and Tapie, o wszystkim, więc, więc znamy i się kontaktujemy. Ktoś zacznie. Okej, okay, cześć. Świetna była ta konferencja, wielkie dzięki, bardzo mi się podobało. Jestem tylko jednej rzeczy bardzo ciekawy. Czy mieliście jakiś backup plan na wypadek, gdyby nagle zaczęło lać? Bo byłem bardzo tego ciekawy, była piękna pogoda, ale to faktycznie był niesamowity chyba fart, że była ta piękna pogoda. Modlitwa, może tak, no, na pewno pomogła. Tak. Tak naprawdę obserwowaliśmy, mieliśmy jakieś tam miejsca, do których możemy się przenieść w razie czego, w których nawet możemy rozłożyć cyrk w środku budynku. A, aczkolwiek a tak naprawdę no, obserwowaliśmy bardzo pogodę, w sensie tam na, na te, te, ten tydzień przed obserwowaliśmy maksymalnie każdą możliwą zmianę na, tym, na tej pogodzie. Więc były jakieś backupy, ale nie zarezerwowaliśmy ich, w sensie no, no mogło ich nie być tak naprawdę, bo chcieli od nas strasznie dużo zaliczki, więc uznaliśmy, że to jest trochę strata kasy i że będzie dobrze. Więc wierzymy w karmę i że, <grych> że jeżeli faktycznie się przyłożymy i wszystko zrobimy dobrze i z dobrych powodów, to będzie dobrze. I tak nam też powiedziała Ela Madej, która właśnie organizowała Rally's Bear. My się tak mówimy, Ela, my się tak strasznie martwimy tą pogodą, bo Ela nam dużo doradzała, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów i o wszystko. I mówimy, strasznie się martwimy tą pogodą, bo to będzie masakra, jak będzie lało. Ela mówi, nie, jak ja wierzę w was, jesteście dobrzy ludzie i, e, <śmiech> i będzie dobra pogoda. Tak nam powiedziała, naprawdę, więc to było. <śmiech> Może coś w tym jest. Mam pytanie, jeśli oczywiście można wiedzieć, na jakiej podstawie PayPal zablokował konto. Okay, więc a, PayPal uważa, że konferencja to jest ryzykowny biznes. No, coś w tym generalnie jest, że to jest ryzykowny biznes. E, I sprawa wygląda tak, że jeżeli przyjmujesz płatności za bilety przez PayPala, no to możesz sobie, teoretycznie po prostu na PayPal tak działa, że możesz sobie wypłacić od razu tą kasę. Ale w przypadku, gdy to jest fake'owa konferencja i po prostu zrobiłeś stronę, gdzie ludzie, że ludzie wierzą, że to będzie konferencja, wyślą ci kasę, a potem ta konferencja się nie odbędzie, to oni będą chcieli kasę od PayPala. Więc PayPal uznał, że nie może nam zaufać. I zablokowali nam kasę i powiedzieli, że nam oddadzą miesiąc po evencie. Więc tak to wyglądało. Więc cieszymy się, że tam ekipa z Curychu trochę nas ostrzegła, bo byśmy wpakowali tam pewnie wszystko. A tak to większość mieliśmy kartą kredytową, więc po prostu mogliśmy sobie to wypłacić. No a, a PayPal tak naprawdę była trochę taka rezerwa, bo, bo PayMail, który przyjmował nam karty kredytowe, nie działał. Więc <śmiech> musieliśmy coś zrobić. No i, i to był PayPal. To chyba wszystko. Na no to wygląda. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.